பிரான்ஸ் படத்தில் இடம்பெற்ற நேசமணி கேரக்டர் இந்திய அளவில் பிரபஞ்சம் பிடித்திருக்கின்றது வடிவிலுக்கு ஏற்ற இந்த கேரக்டரில் அவருக்கு துணையாக நடிகர் சார்லி நடித்திருப்பார் அந்த அனுபவங்கள் குறித்து பேசுகின்றார் சார்லி இதற்கு முன்பு இது மாதிரி யாரும் நடிக்கவில்லை இனியும் நடிக்க போவதில்லை என சித்தி சார் படம் முடித்து நடித்தவுடனே பாராட்டினார் நான் பெரும்பாலும் ஒரே டேக்கில் தான் நடிப்பேன் பிரெஞ்சு படத்தில் நடிக்கும் போது கிட்டத்தட்ட நானூறு படங்களில் நடித்து முடித்திருக்கின்றேன் முப்பத்தி ஏழு வருடங்களாக சினிமா துறையில் நடிச்சிருக்கின்றேன் அந்த படத்தில் நடித்தது சந்தோஷமான விஷயம் எதெல்லாம் கஷ்டம் என்று நினைப்பார்களோ அதையெல்லாம் ஈஸியாக பண்ணுவேன் ராமகிருஷ்ணா படத்தில் இல்லாத ஒரு கேரக்டரை இருப்பது போல செய்யணும் சூழ்நிலை ஒரு காமெடியனை தூக்கி பிடிக்கணும் சூழ்நிலை இல்லை என்றாலும் காமெடியனை தூக்கி பிடிக்கணும் இந்த இரண்டும் சேர்ந்த சரியான கலவைதான் பிரன்ஸ் படம் இந்த படத்தில் நடித்த போது விஜய் சூர்யா என இரண்டு பேரும் என் நடிப்பை பாராட்டினார்கள் நேசமணி கேரக்டர் மீம்பை தாண்டி பிரதானமான மீம் எல்லாம் இருக்கு பிரன்ஸ் படத்தில் நான் பேசுகிற காமெடியை வைத்து இன்னும் மீம்ஸ் போட்டுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இதையெல்லாம் பார்க்கும்போது சந்தோஷமாகத்தான் இருக்கின்றது லேட்டஸ்ட் விடயங்களை காமெடி காட்சியோடு பொருத்தி பார்ப்பதை நினைத்து ஒரு காமெடியனாக நான் பெருமைப்படுகின்றேன் இது யார் உங்கள் வைஃபானு கேட்குறதா இருக்கட்டும் அவருக்கு பிடிக்கல அதை நான் பார்த்தேன்னு சொல்கிற இடமாகட்டும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் படத்தில் எல்லாமே ஆன் தி ஸ்பாட்டில் வந்தது தான் அதில் காமெடியன் வடிவேலு ஆனால் படத்தின் முக்கியத்துவம் எனக்கு தான் கிடைக்கும் அது ஏன் நீ இப்போ வரைக்கும் தெரியலை ஒரு காமெடியன் கூட நடித்த காமெடியனுக்கு முக்கியத்துவம் கிடைச்சிருக்கும் காமெடி என்பது ஒரு டீம் ஒர்க் அதில் எல்லாரும் ஸ்கோர் பண்ணியிருப்போம் இந்த படத்தில் நினைவு மறந்து போவது என் கேரக்டர் லாரல் ஹார்டி நடித்த படம் ஒன்றில் ஸ்டான் லாரல் நினைவு மறதியில் இருப்பார் அதை இன்ஸ்பிரஷனாக வைத்து தான் கோபால் கேரக்டர் நடித்தேன் கோவில் படத்தில் வடிவேலு சிலம்பு மாஸ்டராக நடிப்பார் நான் டீ மாஸ்டராக நடித்திருப்பேன் நான் கம்பு எடுத்து சுற்றினேருந்து காற்று ஒரு போட்டு உள்ளே வராது மழை தண்ணி உள்ள வராது கல்லை தூக்கி போட்டினா சின்ன கல் கூட என் மேலே படாது வடிவேல் சொல்லுவார் ஏ மாஸ்டர் வீட்டுக்குள்ளே போய் சொத்துவீங்கள்னு கேட்டேன் ஸ்பாட்டில் இதை யாரும் எதிர்பார்க்கல எல்லாரும் சிரிச்சிட்டாங்க அவருக்கு எப்படி ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுறேன்னு தெரியல வேண்டாம் சார்னு வடிவேல் டைரக்டர் கிட்ட சொன்னதால் அந்த வசனம் படத்தில் வரையில் காமெடியன் என்பவன் எந்த கதவையும் நகைச்சுவையாக திறக்க முடியாது இப்படி காமெடிக்குள் போய் டிஷார்ஜ் பண்ணியதான் கடந்த ஏழு ஆண்டுகளாக உழைப்பின் பயனாக நகைச்சுவையில் தமிழ் திரைப்படங்களில் நகைச்சுவை என்கின்ற பெயரில் பிஹெச்டி பட்டத்தை கடந்த மாதம் வாங்கினேன் என்றவர் மேலும் தொடர்ந்தார் வி சேகர் சாரின் பல படத்தில் வடிவேலு சாருடன் வேலை பார்த்திருக்கின்றேன் நான் ஆல்ரவுண்டர் என்பதால் வெற்றி கொடி கட்டு மாநகரம் கிருமி வெள்ளைப்பூக்கள் என பல படங்களில் நடித்தேன் மீம்ஸ் போடுற விஷயத்தை எப்போதும் நான் வரவேற்பேன் எனக்கு வாரத்துக்கு மூன்று நாள் பிறந்த நாள் கொண்டாடுவாங்க என் தலைவா நீ பிறந்த தினம் தான் நகைச்சுவை பிறந்தது வாழ்க பல்லாண்டுன்னு மீம் போடுவாங்க மார்ச் ஆறாம் தேதி தான் நான் பிறந்த நாள்னு சொல்ல முடியாது நான் எதையுமே ஜாலியாக எடுத்துக்கக்கூடிய ஆள் என்றார் ஷார்லி